Mm. Somo. Mwelekeze hizo anasema usirudi nyumbani ukampeleka kumpeleka mtoto na Pampers anje kuzoe mchezo. Wajua kama amesema yeye mm. ni mambo yafanya. Ye, yeah, mwenye hizo yeah, ni mambo anafanya. Si, si, Mtanzaji. Mtanzaji. Ni yeye anayafanya. Ndio bila shaka. Hizo mm. ndio mambo mpata. Na mtu eh, toa taarifa kwamba po mashindano ya mwenye nguvu mpishe yatafanyika hapo kesho na Christopher Ketch Anasa, anasaka ubingwa wa humu nchini bingo huyo anatarajiwa kupambana na bingwa mtetezi wa humu nchini Steve Wamalwa na Joseph Iro kwenye mashindano hayo Robinson Okenye na taarifa zaidi Christopher Okech ambaye ni bingwa mashindano ya mwenye nguvu zaidi nchini Qatar anasaka kumbwaga bingwa mtetezi wa Kenya mwenye nguvu zaidi katika mashindano ya humu nchini atakaoandaliwa mjini Nairobi Okech ambaye ni bingwa mara tatu wa mashindano ya Qatar anadai kwamba huni wakati wake wa kutua taji la nyumbani. Well, I'm expecting a revenge of sorts and I'm well prepared for that and I've been training uh, and I think I'll have something new to bring into the table. Bingwa huyo wa Qatar atapata upinzani kutoka kwa Joseph Iro ambaye ni bingwa mwaka wa mbili na nne wa Qatar na pia aliyemaliza wa pili mjini Qatar mwaka huu. Feels amazing first of all being home first time for me to compete back home yeah can underestimate them because i don't know their level of uh, training because i haven't trained them with, with them before so i'm just expecting a challenge yeah uh, feels amazing for myself i'm ready because after I just competed 2 weeks ago i'm just in the top form wawili hao wanadai kwamba mashindano ya humu nchini yana changamoto kilinganishwa na inchi za nje for there we can talk about the prize it's a bit higher and then the activities that we do over there is different from here like we are doing five events on in Qatar here we are doing like nine events see the slightly difference like four events more extra bingwa mtetezi steve wa malu ambaye anashikilia taji hilo kwa miaka miwili mtawalia anatarajiwa kulitetea mshindi wa taji hilo atapokea shilingi 1200 we will be walking away with 200000 shillings in cash and also a piece of land uh, in gong uh, the first runners up will be walking away with uh, 100000 shillings in cash as well as an eighth of an acre in Gong. Mashindano hayo yataandaliwa katika uwanja wa Nairobi Jim Kana. Robinson Okenye KTN Michezo. Unajua <laughs> najiangalia maana kuna shamba hapo soma. Eh? An eighth of an, an acre. 200,000, 200,000 the winner. Na unajua hapa standard haswa swa KTN. Kuna baadhi ya watu haonekani hewani. Eh, kina Kratoski Sijataja mtu. <laughs> Hili shindano wakiingia. Yeah. Baadhi yao labda tunao huko ndani. Jamaa wa taifa eh. Baadhi yao tunao huko ndani. <laughs> <laughs> Na Burundi <laughs> ilizaba uhabeshi mabao manne kwa moja katika mchuano wa Dimba la Sekafa. Dimba ambalo linaendelea na timu ya Taifa Rambe Stars itachua itajitosa katika uwanja wa Machakos hapo kesho. It was a let 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 on Shaban Hussein. Let's leg uh, on this one. It's Quizera. Oh! oh! What a goal! What a goal from Quizera! Dawa, he strikes and he scores. And it's 1-1 one -one here in Kukungu. Well, the Burundi footballers are not very happy with the referee there. But again, the Ethiopians will be the ones happy. He strikes and he scores. And it's 1-1 one -one here in Bukungu. Well, the Burundi footballers are not very happy with the referee there. But again, the Ethiopians will be the ones happy. Switching from one side to the other. Cross from Cedric. Oh!
Na kukumbusha kwamba timu ya taifa Harambe Stars itachuana na kisiwa cha Zanzibar katika mashindano hayo ambapo Kenya ndio wenyeji mashindano yenyewe yataandaliwa e, katika uga wa Machakos. Naam, najiunga basi na mwanahabari mwenzangu e, Francis Mtalaki ambaye amekitakambi katika kaunti ya 001. Naambiwa kwamba wanahabari wa kaunti hiyo eneo hilo la Pwani ukanda huo wa Pwani wanashiriki katika mashindano ambayo bila shaka ni mashindano ya kuleta uwiano, amani haswa baada ya kipindi kirefu hiki cha uchaguzi. Francis Mtalaki Mambo ya koje nyumbani uko pwani bwana. Ndio asante sana Hassan Juma. Kwa sasa mambo ni shwari tu na hapa katika uwanja wa Mombasa Sports Club katika kaunti hii ya Mombasa ipo mechi ambayo dakika chache tu itakuwa inagaragazwa na mechi hii itakuwa inahusisha e, timu ya wanahabari kutoka pwani ya Kenya pamoja na wale wazee ambapo ni wa Mombasa Sports Club kuweza kushinikiza mambo ya amani hususan e, ambapo kumekuwa na mambo tele tu yakifanyika katika taifa hili la Kenya lakini hususan pwani wa, wa, wa Kenya na nyuma yangu tu ndio ndio tupo hapa katika uwanja huu wa Mombasa Sports Club na iwapo Hassan Juma basi e, utaweza kuniruhusu niweze kuongea na baadhi tu ya wale ambao wanaanda mechi hii kwa sasa yupo mmoja ambaye ni e, wanahabari ambaye ni Jesus Kahindi kutoka Super Sport na pia e, wengi wanamfahamu tu tueleze e, madhumuni ya mechi kama hizi ni nini hasa Naam asante sana mtalaki uh, kauli mbiu ya mashindano haya ni kuboresha ule umoja umoja wa wanahabari na baadhi ya mashirika kama ulivyosema awali ni kwamba hapo nyuma kidogo kumekuwa na misukosuko kidogo ya hapo na pale sasa tunajaribu kuleta ule umoja kwamba wananchi ama mashirika ya usioni wanahabari kama watu tofauti tumeweza kucheza na uh, uh, chama cha cha mawakili katika kaunti ya Pwani tumeweza kucheza na timu ya Hamburg tumeweza kucheza dhidi ya timu karibu tano na zote tumeweza kuzifunga na hivi tunavyozungumza nawe kama unavyoona nyuma yangu ni kwamba tunajinoa kuweza kucheza dhidi ya Mombasa Sports Club hii ni moja kati ya zile timu zinazofahamika sana na, lakini kauli mbiu ni kuweza kushinikiza ule umoja wa uandishi wa habari na yale mashirika tofauti yaliyoko hapa asante sana e, sasa nimpate Sami Maura kutoka Baraka FM e, bwana ni mmoja wa wachezaji sugu sana katika midfield wewe unatoa mechi ya leo tutarajie nini mechi ya leo bila shaka tunacheza dhidi ya Mombasa Sports Club tunatarajia ushindi mkubwa e, mechi iliyopita bila shaka tutu, e, tumecheza mechi kama nne hivi na zote tumeweza kupata ushindi kwa hivyo bila shaka mechi ya leo tumeweza kuhakikishia mashabiki wetu kwamba tutakuwa na ushindi na ni mechi ambayo pia tunatarajia kwamba ile talanta ya hali ya juu ya soka leo itaonekana maana yake waangalia ground yenyewe tambarare kwa hivyo tunasubiri e, mechi ambayo itakuwa na cheche za mashambulizi kutoka kwetu na kutoka kwa wale wenzetu manake wametusifia wamejipiga kifua lakini lazima tutatoka na ushindi shukran sana na waliotipiga kifua basi ya Sanjuma yupo hapa mmoja wa wachezaji wa Kongo katika timu ya Rambe Stars atakwenda kujitambulisha alafu tuzungumye mawili matatu kuhusiana na mechi ya leo eh, eh, Mombasa Sports Club muko na fahamu una miaka 57 sasa lakini eh, leo una, unajihisi kwamba bado unaweza kucheza ngoma inakuwaaje Uh, nashukuru sana kwa hakika umri wangu ni mkubwa lakini nacheza boli paka leo ya nimeanza kucheza kuanzia 1979 na timu yetu ya Congo Boys nikaendelea paka sasa hii ni, ni kapteni Mombasa Sports Club kwa 15 years miaka 15 kwa hivyo naona bado niko sawa pengine paka miaka 65 kwa sababu vijana siku hizi wameingilia mambo mengi mpira umewashinda na mimi nashukuru bado niko fit yani. Naam tuweza kuzungumzia mingi kuhusiana na dimba la Sekafa ambalo linaendelea kwa sasa. E, maoni yako ni yapi? Uh, kwa hakika nimeangalia gemu kiasi kama gemu nne hivi. Nimeona vijana wetu wa nyumbani ikiwa watajitolea zaidi wanaweza kufika mbali. Na pia timu ambayo kidogo iko juu ni Uganda na Tanzania bara. Wanacheza kwa kwa makinifu sana hizo timu mbili. Na sasa kama vile tumeweza kupata mkufunzi mpya ambaye ameweza kuanza uh, kazi yake vyema kabisa katika uwanja ule wa Bukugu pale Kakamega labda wewe unatarajia nini kutoka kwa timu ya Kenya sasa unasema kwamba Uganda na timu zingine zina ushindani mkubwa um, kwa hakika kuna changamoto kubwa kwa sababu nimeona Inno Arab Stars wachezaji wengi wanatoka Nairobi sasa changamoto kubwa kwa huko champion ni kukaa chini na viongozi kina Nick Mwendo wajue pia huku coast kuna talanta kubwa sana yani kuna vijana ni vile tu hawajaonekana lakini ino timu ambayo nayo sasa ni nzuri ni problem yake kidogo ni 
striking lakini otherwise wanaweza kufika finali na mwisho kabisa tuweze kuzungumzia kuhusiana na uh, mambo ya soka huko nchini wewe ni umewahi kuchezea timu ya taifa kwa sasa unahisi kwamba ni kipi ambacho kinazidi kufanywa ama kinapaswa kufanya ili timu ya Kenya basi iweze kunua makali kuna mashindano ambayo yanakuja mwaka 2008 na 2009 changamoto hakika ni coaches kama huyu coach mpya au akizunguka humo kwenye mikoa tofauti kuna talent nyingi sana asi concentrate na Nairobi peke yake ama kutoka Nakuru ama Kisumu miji mitatu azunguke coast azunguke western aende kila mahali Kenya yote ni yetu na kwa hakika ataona talanta bila yeye mwenyewe atashangaa asante sana asante sana naam mweza kusikia huyo ni mmoja wale ambao wamewahi kuchezea timu ya Harambe Stars ambao leo watakuwa wanacheza mechi hapa katika uwanja huu wa Mombasa Sports Club na kwa sasa ndio wanazidi tu kujipasha misuli moto Hassan Juma na mechi itaenda kugaragazwa dakika chache tu kutoka sasa niweze basi kukuregesha studioni kwa mingi zaidi lakini hapa katika kaunti ya Mombasa ipo mechi ambayo inachezwa hapa kwa sasa kati ya wanahabari na timu ya Mombasa Sports Club lakini usisahau Hassan Juma mimi wananifahamu kama Francis Mtelaki lakini kwenye uwanja Alvaro Morata Hassan Mjoa <laughs> Alvaro Morata Francis Mtelaki msitubwage msitubwage huko manake e, mkishindwa nyewe na habari bwana hiyo habari hatutaipeperusha baada tayua hapa e, kila laheri lakini e, katika mchuano huo wenu Pendo mtazamaji eh, kumbusha tu manake ndio wasaa wa kujumuika na, nasi katika mtandao wa kijamii na kuuliza je kati ya Manchester United na Manchester City nani atatoa babe wa debi la Manchester siku ya Jumapili je kati ya Manchester United na Manchester City nani atatoa babe wa debi la Manchester eh, siku ya Jumapili sema nami at Hassan Juma Eh, Somo ni at Ali Kauleni, Abula ni at Abula Ahmed, makala kama kawaida ni alama reli ya hashtag zilizala viwanjani. Je, kati ya Man United na Man City nani atatoa ubabe debi la Manchester siku ya Jumapili? Tupitia rafa zenu kabla ya tam, tamati ya kipindi hiki na pumua kidogo lakini tutarejea baada ya muda uso kwa mrefu hivyo basi usicheze mbali. <tune>